We zijn in de Filipijnen. En er is al een paar keer uitgeroepen dat het mooiste eiland van de wereld. Welkom in onze kamer. We gaan het kijken. Doopje laten zien. Even kijken of ze dat ook voor de camera durft. Oh my gosh. Ja. 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 Ja.
Mario. Wow, and then? My name is Jackson. Oh, well, nice to meet you. And I'm Christine. Christine? Christine. Yes, oh, nice. Christine. Oh, wow. Just call me Tintin for short. Tintin? Yes. Tintin. Yes. Ah. So your nickname? Yeah. Oh, this is, nice. It's my nickname, Tintin. So, nice. thank you very much for that. <laughs> God bless. And now, um, more... More traveling. Yes, yes, yes. yes. So more so traveling. Thank you. It was beautiful. <laughs> May I have you? <laughs> oh. <laughs> and I'll see you. Oh, yes, of yeah. course. <laughs> ja, dit ziet, ziet er super leuk uit. Alles is van hout. Ja, ik hou er wel van, van die stijl. Dat is receptie. Ah, you can also sing, right? <laughs> What is your name? Uh, my name is Cherilyn. Cherry Dean. Yeah, it's called me Che. Che. Yeah. Oh, that's easier for me. Yeah. Che. <laughs> che and Tintin. Our name. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. And uh, trouwens, here have you have a ice kastje. We have net al wat drinken gescoord. Dus uh, dat staat hier gewoon. En ze hebben een coffee corner. Ja, en dat vind ik nou super nice, want je kan gewoon gratis koffie pakken wanneer je wilt. Dus uh, dat is wel een pluspunt, want ik ben ook wel echt een koffieleuter iedere morgen. Dat is top, hè? Helemaal top, ja. <laughs> ja, en hier in Port Barton kun je heel veel tours en tripjes doen. En hier heb je een klein overzichtje, wat je allemaal kan boeken. Dus met alle prijzen erbij. En je kan hier uh, schildpadden spotten, je kan naar kleine eilandjes gaan, je kan duiken, White Beach, naar de uh, zeesterren gaan kijken. Het is hier heel veel te doen en het, uh, het is gewoon een prachtig eiland. Echt, echt ongelooflijk met geen pen te beschrijven hoe mooi dat het hier is. Ja, en in totaal hebben ze hier zes kamers beschikbaar. Dus dit hele rijtje van die drie waar wij liggen. En aan die kant daar liggen ook nog drie uh, uh, kamertjes die je kan boeken. Maar het is hier super gezellig. De mensen zijn vriendelijk zoals je al hebt gezien. Dus uh, echt top. Nou, het is tijd om eens uh, naar het dorpje te gaan. Om daar te komen moet je eerst nog door een kleine boesboesh of een dicht begroeid stukje eigenlijk. Dan gaan we hier doorheen. Wat zijn dit? Zijn dit nou bananenplanten? Ja. Mm -hmm. Oh trouwens, daar groeien handig veel uh, kokosnoten in die boom, zie je? Oh ja. Het zijn er echt veel. In de avond is er, uh, is er niet heel veel licht. Maar goed, het lampje van de telefoon dat doet uh, al wonder. Hier doorheen. En ik hoop een snoot. Ja, en links en rechts uh, wonen ze ook gewoon uh, de lokale mensen in de hutjes, zoals je kan zien. En je hoort de kippen al en de varkens, alle dieren die ze houden. En het is toch echt wel een vibe zo hoor. Ik vind dat wel leuk. In plaats van altijd alles pracht en praal in de dikste hotels. Ja, is dit ook wel een keer leuk voor de verandering. Oh, in een eend. Daar is dus een varkenstal. Oh ja. Maar ze zijn nu heel rustig. Soms dan, dan hangen ze echt boven het hek uit. Ja. Je dus ziet ze wel. Daar om precies te zijn. Nou, aan die kant moeten we uit voor richting het strand te gaan. Dat is ongeveer 200 meter. Ja, zoiets. Ja. Je ziet het al. Je ziet het al. Ja, het is niet heel erg ver. En in de avond is het hier ook heel erg leuk. Want uh, het is een christelijk land. En ze vieren hier ook kerstmis. Dus in de avond zijn alle palmbomen met lichtjes en, uh, en muziek overal. De mensen zijn lekker aan het chillen in, 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 onder het afdakje. Ja, ik vind dat wel leuk. Echt een en al gezelligheid hier op het eiland. Daar komt een toektoek. Oh, dat ja. is ook weer een hele andere toektoek. Die hebben we ook nog nooit gezien. Nee. Het is grappig hoe ieder land zijn eigen toektoek heeft. Ja. Oh, oh dan gaat hij net naar links. Dan gaat de ja. Maar we zullen er vast nog wel in tegenkomen. En je ziet hier dus ook echt overal die uh, zwerfhondjes rondlopen. Maar echt honderden op het strand. Gisteren lagen we op het strand. Ja. Er kwam eentje bij ons op de deken liggen. Nou, het zijn echt allemaal super lieve hondjes. Maar ja. het is ook wel een beetje zielig. Want sommige zijn echt heel slecht verzorgd. Het is echt best wel zielig. Ja. Maar je merkt wel dat ze heel erg gewend zijn aan mensen. Want ze zijn niet agressief naar nee. mensen of iets. Ze schuiven altijd voor auto's. Ja. Ze zijn het echt gewend. En ze willen spelen de hele tijd. Ja. En ik denk dat ze van de toeristen toch wel vaak genoeg lekker wat te eten krijgen. Ja, dat denk ik ook wel, ja. En dan zijn we dan bij het strand. Het is wel heel erg bewolkt vandaag. 
Het zou ook gaan regenen, maar tot ja. nu toe is het nog droog. Ja, gelukkig wel. Er is ook best wel veel aangespoeld van de nacht. Want dit ja. is uh, de Typhoon noemen ze het hier. Dat is eigenlijk een hele heftige regenbui. Die zal vandaag al beginnen. Gisteren heeft het wel best wel hard geregend in de avond. Maar ja, er is nog niks te zien vandaag. Dus ik denk dat we geluk hebben. Hier liggen overal uh, langs de strand allemaal leuke barretjes waar je wat kan eten, wat kan drinken. En de vibe is gewoon, gewoon zo chill. Iedereen is super vriendelijk. Ja, dat is echt top hier. We gaan hier recht voor ons ligt de Happy Bar. Dan zijn we nu eigenlijk al twee dagen aan het overleven, hè? Ja, dat is echt super chill daar. Het deed ook niet van niks de Happy Bar, hè? Surprise! <laughs> Daar zijn we weer. We zijn ondertussen alweer twee dagen verder. Ja. En we zijn in El Nido. Dat is denk ik een van de meest toeristische plaatsen van het hele eiland. Ja, sowieso. 100%. Ja, we hebben eigenlijk de video niet goed afgemaakt. Omdat het, het was heel erg aan het regenen en het was donker. En we moesten de bus pakken de dag erna. Dus we dachten, we gaan lekker naar bed. Ja. Dus vandaar dat we nu weer hier staan. In El Nido. Ja. We zitten dus midden in het centrum, maar midden in de drukte van het centrum heb je dus nog dit uitzicht ja. naast het centrum. Een hele mooie grote rots. Sowieso El Nido, wat we al hebben gezien is echt ontzettend prachtig. Dus, uh, hier hebben we een hele week. Ja, hier gaan we ook kerstmis vieren. Ja, dus eigenlijk voor ons reispad normaal, normaal doen we vier dagen ergens en hier hebben we gewoon een... een ja, een hele lange week, inclusief kerstmis en uh, lekker chillen. En uh, we gaan sowieso nog een keertje naar het strand hier. Ja, sowieso. Ja. Nou, we gaan eens even kijken hier in het dorpje. Want er is nog iets wat we nog altijd niet hebben kunnen scoren. En dat is een magneetje en een shotglaasje. Nou, ik ben er 100% zeker van dat we dat hier gaan vinden. Dus, uh, we gaan eens even kijken in het dorpje. Oh, mooi joh. Zie je wat ik zie? Wat zie je? Een bakkerij. Oh. En we moeten nog lunchen. Wil je wel lekker halen? Ja, kom maar. Ja, kom, gaan we wel lekker halen. El Nido Bakery. Oh my god. Kijk dan. Dat ziet er allemaal lekker uit. Oh, ik heb die donuts. Doe het je? Ja, lekker. Hallo. Uh, we hebben twee donuts. En croissant. Oh. Lekker hier. Lekker uit. Oh, dat is een, een red velvet. Een red velvet cakeje. Lekker. Ja, goed zo. 
hoe gaan we dat doen? Ja hoor, natuurlijk. Mm. Wel goed, ja. <laughs> ja. Dit is natuurlijk niet echt een fatsoenlijk lunch. Maar wel een lekkere lunch. De donut, de suikerdonut. Oh. Oh. Dat heb ik gemist. Een lekkere vettige donut. Oh. Heerlijk. En dat is ook een hele goedkope lunch. Ja. 3 euro. Zoiets. 3 euro voor een croissant, een cupcake en twee suikerdonuts. Nou, prima. Kijk, souvenir shopje. Oh, daar maar. Oh, gehangen is het toch al. Mm. Even kijken. Het is wel veel te veel keus, hè? Onder jus. Allemaal niet op onze maat gemaakt hier. Nee, inderdaad. Overal bukken hier. Wat hebben ze veel, joh. Niet normaal. Echt heel erg veel. Oh, de chocolaatjes. Nee. Ga je hebt die moet je die poppetjes kijken wat ze hebben gemaakt? Ja, dit is echt geweldig. Als ik meer plek had in de koffer, had ik dat echt wel meegenomen. Ja, het klinkt misschien heel erg, maar uit die duizend magneetjes hadden ze gewoon niet degene wat we zoeken. We zoeken eigenlijk eentje waar de Filipijnen op staat. En hier was alles met El Nido of Palawan. Het is niet verkeerd, maar op de ijskast denk ik dat het leuker is dat we gewoon het hele land hebben. Filipijnen. Even verder zoeken. Neetje is eindelijk eens kool. Allemaal kleurtjes. Philippines. En een beachbar. En een beachbar. <laughs> dus, uh, hij is goed gekeurd. Nu alleen nog even zoeken naar het shotglaasje. Je hebt hier dus super veel westers eten. Dus voor iedereen wat wil hier. Je hebt Filipijns eten. Gewoon een lekker hamburgertje en alles. Italiaans. Ja. Dus ik denk dat we iedere dag wat anders gaan eten. Sushi. <laughs> Ondertussen denk ik al in zeven winkels geweest. Ja, heel raar voor, ik denk, het meest toeristische plekje in de Filipijnen kunnen we geen shotglaasje vinden. Dus ja, ja. dan gaan we maar ergens anders zoeken naar een uh, shotglaasje. We zijn ondertussen al aangekomen op het strand. Ja, bij de haven hier zo. Hier vertrekken alle tours. Wow. <laughs> Oké, okay, we staan nu midden op de pier. En wat er super leuk is, hier tegenover, even kijken. Daar achter, bij, achter de pallenboom. Bij dat blauwe dak en de pallenboom, daar achter. Ja, daar hangt dus een webcam. En dan kun je live meekijken hier op het strand van El Nido. 24 uur per dag. Ja, dus in principe als je nu naar die webcam zou kijken, zie je ontstaan. En dat is op uh, skylinewebcams.com. En ik weet niet of je het heel goed kan zien, maar dat is de webcam. En als wij nu daar achter naartoe zwaaien, dan zie je ons gaan. En hier zie je dus ook dat meteen achter het centrum komen alle bergen naar boven. Super vet om te zien. We gaan hem hier afsluiten. We gaan nog ontzettend veel doen hier in El Nido en sowieso in de Filipijnen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende. Doei!